ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിസിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന റെയിൽവേയുടെ എൻ ടി പി സി സി എൻ സീറോ വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെല്ലാം തസ്തികകളാണ് അതിൻ്റെ പ്രായം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏതെല്ലാം ആർ ആർ ബിയിലാണ് ഒഴിവുകൾ അധികം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളും അതുപോലെ ന്യൂസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ തസ്തികയുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ സി എൻ സീറോ വൺ ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിലാണ് ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം തസ്തികയാണ് എന്നെല്ലാം എന്നാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതലാണ് ഇത് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക ഏത് ആർ ആർ ബിയിലാണ് കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്ര ഒഴിവുകളുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ പുറത്തുള്ള ആർ ആർ ബിയിൽ എത്ര ഒഴിവുകളുണ്ട് ഒക്കെ എല്ലാം എല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുക ഇതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെസ്റ്റ് സി ബി ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ വരെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ജോബ് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം തസ്തികകളാണ് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈക്വലൻ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഏജ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടിക്കും ഒ ബി സിക്കും മറ്റുള്ള കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഇളവുകൾ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കൊന്ന് പിന്നീട് നോക്കാം ഏത് ഏതെല്ലാം തസ്തികകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് ഇതിൻ്റെ സാലറി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ നോക്കുക മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് താഴെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയറായി കൊടും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതുപോലെ ഇതും പേയ്മെൻറ്റ് ടു സെവൻത്ത് സി പി സി ടു ആ ഒരു കോഡായിരിക്കും താഴെ കാണിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിലേക്ക് വരുന്ന നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണ് ടോട്ടൽ വേക്കൻസിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വീഡിയോക്ക് താ അവസാനം നോക്കാം അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലം ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സാലറി തന്നെ വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരം തന്നെ വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് വേക്കൻസികളും ജൂനിയർ ടൈം കീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരം തന്നെയാണ് പതിനേഴ് വേക്കൻസികളും ട്രെയിൻ ക്ലർക്ക് എന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വേക്കൻസികളും അതുപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് അതിലേക്ക് ചേരുന്ന സാലറി അത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് വേക്കൻസികളുമായി മൊത്തം പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വേക്കൻസികളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യാവുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ട്വൽത്ത് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ഈക്വലൻ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത് വയസ്സാണ് അതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് നോക്കാം മിനിമം എഡ്
ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് പതിനാല് വേക്കൻസിയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അപ്രൻറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാനൂറാണ് അതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് വേക്കൻസികളും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറും അതുപോലെ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വേക്കൻസികൾ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്കുണ്ട് മൊത്തം ഡിഗ്രിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വേക്കൻസികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് വേക്കൻസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആർ ആർ ബിയിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ വേക്കൻസികൾ ഉള്ളത് ഏത് കാറ്റഗറിക്കാണ് കാറ്റഗറി വൈസ് ആണ് കാറ്റഗറിക്ക് ഏതാണ് ഏതാണ് കൂടുതൽ വേക്കൻസികൾ ഉള്ളത് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ മുകളിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ തസ്തിക നമ്പർ ഉള്ള ഓരോ കോഡാണ് എ ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക അധികം വരുന്നത് വിഷ്വൽ ആക്ടിവിറ്റി വിഷ്വലാണ് മെയിനായിട്ട് റെയിൽവേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രിറ്റീരിയ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഓഫ് റെയിൽവേ ഏതാണ് വിഷ്വൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് എ ത്രീ എന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബി ടു പറയുന്നത് സി ടു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഏതെല്ലാം തസ്തികകളാണ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഏജ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനെട്ട് ഏറ്റ് മുപ്പത് ആണ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പതിനെട്ട് ഏറ്റ് മുപ്പത് ആണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വരുന്നത് രണ്ട് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതും ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കും ഒ ബി സി നോൺ ക്രീമി ലെയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറും എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിനും ശേഷം ജനിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പും അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് എൺപത്തി ഒമ്പതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിനും എൺപത്തി നാലിന് ശേഷവും ജനിച്ചവർക്ക് ആയിരിക്കണം ഇത് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഓരോ എക്സർവൈസ്മാനും ആ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ ആര് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഏറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറി രണ്ട് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിന് ശേഷവും ജനറൽ കാറ്റഗറി രണ്ട് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിനും അതുപോലെ രണ്ട് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിന് ശേഷവും അതുപോലെ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പും ജനിച്ചവരായിരിക്കണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ കൊടുത്തത് എസ് ഒ ബി സിക്ക് മൂന്നും അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടിക്ക് അഞ്ചും മറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി പത്ത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസ് ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ പറയുന്ന എക്സാം ഫീ ആണ് എക്സാം ഫീ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറി അതിൽ നാനൂറ് രൂപ മറ്റുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നൂ നാനൂറ് രൂപ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്കാപ്പ്ഡ് അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എക്സർവീസ്മാൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടി മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും ആ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എക്സാമിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഫീ അടക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ട് ഫീ അടക്കാൻ രണ്ടായിട്ടും അടക്കാം ഓഫ്ലൈനായി അടക്കാം ഓൺലൈനായി അടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അതുപോലെ യു പി ഐ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓഫ്ലൈനാണ് എസ് ബി ഐ ചെലാൻ വഴി അടക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെലാൻ വഴി പേയ്മെൻ്റ് അടക്കാവുന്നതാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന രണ്ട് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സി ബി ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സി ബി ടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാം മിനിറ്റ്സ് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് ജനറൽ അവയർനെസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മുപ്പത് ജനറൽ ഇൻറ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്
ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ഓരോ ആർ ആർ ബിയിൽ ഏത് ആർ ആർ ബിയിലാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ആ ആർ ആർ ബി പോയിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ആർ ആർ ബിയുടെയും ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ആർ ആർ ബിയുടെയും അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ആർ ആർ ബി ആണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ആർ ആർ ബി തിരുവനന്തപുരം ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് ആർ ആർ ബി ചെന്നൈ ആണെങ്കിൽ ആർ ആർ ബി ഡോട്ട് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ആർ ആർ ബി ചെന്നൈ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ആർ ആർ ബിയിലും വരുന്ന വേക്കൻസികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേക്കൻസി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആർ ആർ ബിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നോക്കാം ആർ ആർ ബി അഹമ്മദാബാദിൽ വരുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അപ്രൻറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് വേക്കൻസിയും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വേക്കൻസിയും ഗുഡ്സ് ഗാർഡ് നാൽപ്പത്തിനാല് വേക്കൻസി സീനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഒരു വേക്കൻസി പ്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വേക്കൻസി അതുപോലെ സീനിയർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വേക്കൻസി അതുപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വേക്കൻസിയും ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വേക്കൻസിയും അതുപോലെ ട്രെയിൻ ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് വേക്കൻസിയുമായി മൊത്തം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വേക്കൻസിയാണ് ആർ ആർ ബി അഹമ്മദാബാദിൽ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാറ്റഗറി വൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏത് കാറ്റഗറിക്കാണ് കൂടുതൽ നോക്കുക എസ് സി എസ് ടിക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജനറൽ കാറ്റഗറി നാനൂറ്റി അമ്പത്താറ് അതുപോലെ എസ് ടി അറുപത്തി മൂന്ന് ഒ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അതുപോലെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൊത്തം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുക അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് അജ്മീർ അജ്മീറും ഇതുപോലെ തന്നെ പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ഇരുപത് അഞ്ച് മൊത്തം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വേക്കൻസികളാണ് അജ്മീറിൽ വരുന്നത് ഇത് നോക്കാം അലഹാബാദ് വരുന്നത് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വേക്കൻസികൾ അലഹാബാദ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓരോ കാറ്റഗറി അവിടെ നമുക്ക് ചെന്നൈ അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ വരുന്ന സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വേക്കൻസിയും ഗുഡ്സ് ഗാർഡ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വേക്കൻസിയും ജൂനിയർ അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആറും തൊണ്ണൂറ്റെട്ടും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റിനാലും ജൂനിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പിന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് രണ്ട് വേക്കൻസി ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് കം ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴും മൊത്തം ട്രെയിൻ ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വേക്കൻസി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് വേക്കൻസിയാണ് ആർ ആർ ബി ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നത് ഭോപ്പാൽ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വേക്കൻസിയാണ് അതുപോലെ ഭുവനേശ്വർ വരുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അവിടെ ഒക്കെ വേക്കൻസി കുറവാണ് പിന്നെ ബിലാസ്പൂർ എന്ന് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ചണ്ഡീഗഡ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ചെന്നൈ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സ് കാർഡ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ജൂനിയർ അക്കൗണ്ട്സ് പതിനാറും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും സീനിയർ വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്താറും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും അപ്പോൾ ഏത് കാറ്റഗറി ഏതും ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഓരോന്നും വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നും ലാസ്റ്റേക്കും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ തവണ ഗ്രൂപ്പ് ഡി തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് സെർവർ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഏകദേശം ഇരുപതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൊറപ്പൂർ ഇപ്പോൾ ആ
ജനറൽ കാറ്റഗറി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴും എസ് സി നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എസ് ടി നൂറ്റി ഏഴ് ഒ ബി സി നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് അതുപോലെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മൊത്തം വളരെ കുറവാണ് വേക്കൻസിയാണ് കേരളത്തിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചെന്നൈയിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ചെന്നൈയിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏത് അറബിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് അത് നോക്കി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ റാബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ആറാബിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ആർ ആർ ബി റെയിൽവേയുടെ ജോബ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫ